നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്താണ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ട്രയാങ്കിൾസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ എത്ര തരത്തിലുള്ള ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ ട്രാങ്കിൾസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇതാ ഇതാണ് സൈഡ് സൈഡിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മൂന്ന് തരം ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഈക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ഇനി നോക്കൂ ഈക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് പേര് പറയാം ഐസോസലസ് ട്രാങ്കിൾ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈക്വലാറ്റൽ ട്രാങ്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ മൂന്ന് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഐസോസലസ് ട്രാങ്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് പറയാം സ്കെയിലിയൻ ട്രാങ്കിൾ മൂന്ന് സൈഡും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ട്രാങ്കിളിന് എന്ത് പേര് പറയാം സ്കെയിലിൻ ട്രാങ്കിൾ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ മൂന്ന് സൈഡും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈക്വലാറ്ററൽ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഐസോസിലസ് മൂന്ന് സൈഡും ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ സ്കെയിലിൻ ട്രാങ്കിൾ എന്ന് പറയാം ഇത് സൈഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ആംഗിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടോ ട്രാങ്കിൾസിനെ മൂന്നായിട്ട് തന്നെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് എന്താണ് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഒക്കെ കുറവ് ആംഗിൾ ഉള്ള ട്രാങ്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ എന്ന് ഇനി ഒരു ആംഗിൾ എങ്കിലും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളാ ഈ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് മൂന്ന് ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ബിലോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ എബവ് വന്നാൽ ഇതിനെ ഒപ്റ്റിയോസ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ട്രയാങ്കിൾ പല തരത്തിലുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ എന്താണെന്നറിയാമോ ട്രയാങ്കിൾസും അതിൻ്റെ സൈഡ്സും ആംഗിൾസ് എല്ലാം തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് ത്രീ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ അല്ലെ അതായത് ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് വരച്ചാൽ നമുക്കിത് ക്ലോസ്ഡ് അല്ല ഇനി വേറൊരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റും കൂടി ഇതിന്റെ കൂടെ എങ്ങനെ വരച്ചാലും നമുക്ക് ഇതിനെ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ട്രാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗറിനെയാണ് ട്രാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ ഈ മെഷേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണേന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ എ ബി സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ എടുത്തു ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററും ഫോർ സെന്റിമീറ്ററും കോമ്പസിൽ എടുത്ത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ട്രാങ്കിൾ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തു ഇതിന് എ ബി സി എന്ന് നെയിം ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററും ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സെന്റിമീറ്ററും ആണ് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ബേസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്തു ബേസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്ത് പി ക്യു പി ക്യു വരച്ചു ഇനി പി യിൽ നിന്നും സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ എടുത്തു ഇതാ സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ എടുത്തു ക്യൂവിൽ നിന്നും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ഫിഗർ ഇങ്ങനെ വരച്ചു അപ്പൊ ഇത് സെവൻ ആണ് ഇത് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ട്രാങ്കിളും ഈ ട്രാങ്കിളും സെയിം ആയിരിക്കൂ ഇവിടെ എ ബി സി ഇവിടെ പി ക്യു ആർ ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസ് സെയിം ആയിരിക്കൂ അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ് അതായത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് തന്നേക്കാണ് സെയിം സൈഡ്സ് ഉള്ള രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രുവൻറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇതിൻ്റെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്തിന് ഈക്വലൻറ്റ് ആയിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ലെങ്ത്ത് വന്നു ഓരോ ലെങ്ത്തുകളും പരസ്പരം ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ പിടിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടിങ്ങനെ വച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് സെയിം ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും കിട്ടുക രണ്ടും ഒരുപോലത്തെ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ലേ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് നോക്കൂ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ് സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ്
എസ് 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 മൂന്ന് സൈഡ്സ് തന്നേക്കുക ഒരു ട്രാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡ്സ് ഒരു ട്രാങ്കിളിൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈഡ്സ് മറ്റൊരു ട്രാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡ്സിനും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദീസ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ അതിന് മറ്റൊരു പേരാണ് കോൺഗ്രുവൻറ്റ് അതായത് ഈ ട്രാങ്കിൾ എന്തായിരിക്കും കോൺഗ്രുവൻറ്റ് ആയിരിക്കും മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഇഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ദൻ ദ ആംഗിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദീസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ അതായത് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ആണ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെതിരെയുള്ള ഈ ആംഗിളും ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെതിരെയുള്ള ഈ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം സൈഡ്സിന് എതിരെയുള്ള ആംഗിൾസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ സൈഡിന് എതിരെയുള്ള ആംഗിൾസ് ഈക്വൽസ് ആയിരിക്കും അത് ഈ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ കണ്ടോ ഈ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ സൈഡും ഈ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ സൈഡും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നേരെ തിരിച്ചെന്താ പറയുക സൈഡ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾസ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പി ക്യു അപ്പം ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയുകയാണ് എന്താ ഈ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ആംഗിളും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ദീസ് ടു ആംഗിൾസ് ആർ സെയിം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് പറയാണ് രണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും പരസ്പരം എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കോൺക്രൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എക്സസൈസ് പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് പോകാം ഇനി ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ബിലോ ഫൈൻഡ് ഓൾ പെയർസ് ഓഫ് മാച്ചിങ് ആംഗിൾസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദം ഡൗൺ രണ്ട് ആങ് ട്രയാങ്കിൾസ് തന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കാണ് ഏതൊക്കെ സൈഡുകളാണ് ഈക്വൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ആങ്കിളുകളാണ് ഈക്വൽ എന്ന് അപ്പം നമുക്കറിയാൻ നോക്കൂ എ ബി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ക്യൂം സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ ഇതാ ഇങ്ങനെ ത്രീ ലൈൻസ് ഇവിടെ വെച്ചു ഇതാ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഞാനിവിടെ എഴുതാണ് എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യു ക്ലിയർ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എ ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആങ്കിൾ സി That is equal to E P R ന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ ക്യൂ ഇത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ഈക്വൽ സൈഡ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നോക്കൂ നെക്സ്റ്റ് എ സി എ സി എന്താണ് നോക്കി എ സി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ ഇവിടെ നോക്കി ആർ ക്യൂ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആർ ക്യൂവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന പി കണ്ടോ ആർ ക്യൂ ആണ് ആർ ക്യൂവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ പി എ സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന എന്താണ് ആംഗിൾ ബി ഇത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്താ കാരണം ആംഗിൾസ് ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു സൈഡ് ആർ ഈക്വൽ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ആംഗിൾസ് ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ ഓക്കെ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം ബി സി ഇവിടെ നോക്കി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിന് ഈക്വൽ ആണ് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ദ ബി സിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് പി ക്യു കാരണം ഇത് ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ ലെങ്ത്തും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് പി ക്യു ആണ് അപ്പോൾ പി ക്യുവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ആർ ആണ് അല്ലേ ആംഗിൾ ആർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ അല്ലേ ആംഗിൾ എ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ദാ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി ആംഗിൾ എ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആംഗിൾ ആർ അപ്പം മൂന്ന് സൈഡ്സും അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾസും ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ദീസ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് കോൺക്രുവൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഈ ട്രയാങ്കിളിന് ഈക്വൽ ആണോ ഈ ട്രയാങ്കിൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളുടെ ഏതൊക്കെ
അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് ആംഗിൾസും ആംഗിൾ എല്ലും ആംഗിൾ വൈയും ഈക്വൽ ആണ് ഇനി നോക്കൂ എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എൽ എം അപ്പൊ എൽ എം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ അതുപോലെ വൈ ഇസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതും ഇതും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് ലെങ്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഈ ആംഗിൾ ആംഗിൾ എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഈ ആംഗിൾ ആംഗിൾ എൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എക്സ് ഇനി നോക്കൂ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കി എൽ എൻ എൽ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലെങ്ത് എൽ എൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ നോക്കി എക്സ് വൈ നമുക്ക് എന്താണ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സ് വൈക്ക് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആംഗിൾ ഇസഡ് എന്തിനിവിടെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ സൈഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ എമ്മിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നോക്കൂ മൂന്ന് ആംഗിൾസും കറസ്പോണ്ടിങ് കറസ്പോണ്ടിങ് മൂന്ന് ആംഗിൾസും സെയിം ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെയും ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെയും അതുപോലെ സൈഡ്സും സെയിം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ എം എൻ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളും എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളും എന്ത് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കിൾസിനെ നമുക്ക് കോൺക്രൂൻ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയാം ഇൻ ദ ട്രയാങ്കിൾ ബിലോ എ ബി ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ ബി സി ഈക്വൽ ടു ആർ പി സി എ ഈക്വൽ ടു ബി ക്യു കമ്പ്യൂട്ട് ആംഗിൾ സി ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആൻഡ് ഓൾ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ എ ബി ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ തന്നേക്കുക ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി ഈക്വൽ ആണ് ക്യു ആറിനാണ് ഈക്വൽ ഓക്കെ അപ്പൊ എ ബി ഈക്വൽ ആണ് ക്യു ആറിനെങ്കിൽ ഈ സൈഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ ആംഗിളും ഈ സൈഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ ആംഗിളും സെയിം ആണ് അല്ലെ ഇനി നമ്മളോട് അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ ബി സി ഈക്വൽ ടു ആർ പി ബി സി എവിടെയാ ഇതാ ബി സി ഈക്വൽ ടു ആർ പി ബി സി ഈക്വൽ ടു ആർ പി ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ ആംഗിളും ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ ആംഗിളും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് നോക്കി അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെയാണ് വരണ്ടേ ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നോക്കി സി എ ഈക്വൽ ടു പി ക്യു സി എ എന്ന് പറയുന്നത് പി ക്യുവിന് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സി എയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ബി ആണ് പി ക്യുവിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതെന്താണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ആംഗിൾ ഇവിടെ മിസ്സിംഗ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ഫോർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി അതായത് എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ആംഗിൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങോട്ട് മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര വന്നു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് ആംഗിൾ സി ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ആംഗിൾ പി ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നോക്കാം ഇൻ ദ ട്രയാങ്കിൾ ബിലോ എ ബി ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ ബി സി ഈക്വൽ ടു പി ക്യു സി എ ഈക്വൽ ടു ആർ പി കമ്പ്യൂട്ട് ദ റിമൈനിങ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് ബോത്ത് ട്രയാങ്കിൾസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ എല്ലാ ആംഗിൾസും ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നേക്കാണ് എ ബി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ആറിന് ഈക്വൽ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി എ ബി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡാണ് ആംഗിൾ സി ക്യു ആറിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ളത് ആംഗിൾ പി നമുക്ക് അറിയില്ല ഇത് എക്സ് ആണ് ആംഗിൾ സി ഇവിടെ എക്സ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് സെയിം ആണെന്ന് അറിയാം കാരണം അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബിയും ക്യു ആറും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അവർ തന്നേക്കണം നോക്കി ബി സി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യു ബി സി കണ്ടോ ബി സി ഈക്വൽ ടു
സി എ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതാണ് സി എ ഈക്വൽ ടു സി എക്ക് ഈക്വലൻറ്റ് ആണ് ആർ പി ആർ പി എവിടെയാ ആർ പി ഇതാ ഇത് ഈക്വൽ ആണ് ഇതിന് അപ്പൊ സി എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിൾ ഈ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ ബി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ക്യു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇത് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതുപോലെ ഈ ആംഗിൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആംഗിൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് ട്രാങ്കിളുടെയും രണ്ടും സെയിം സെയിം ആയി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ എക്സ് ഫൈൻ ചെയ്യുക എങ്ങനെ എക്സ് ഫൈൻ ചെയ്യണേ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്താണ് ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ട്രാങ്കിൾ ആംഗിൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ആംഗിൾ സി എന്താ എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് സെപ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു വൺ തേർട്ടി സെപ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആർ ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ എ ബി സി ആൻഡ് ട്രാങ്കിൾ എ ബി ഡി ഈക്വൽ ഇൻ ദ ഫിഗർ എബവ് വൈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ തന്നേക്കുക എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ആണോ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയാണ് ഇവിടെ എ സി എന്ന് ഇപ്പൊ കൺസിഡർ ദ ട്രാങ്കിൾ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാ ട്രാങ്കിൾ എ ബി സിയും ട്രാങ്കിൾ എ ബി ഡിയും രണ്ട് ട്രാങ്കിൾ കാണാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എ സി എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈഡിന്റെ ലെങ്ത്ത് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിന്റെ ലെങ്ത്തും എന്ത് തന്നെയാണ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു പോയിന്റ് ഈക്വൽ ആണ് ആവാൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കൂ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് എന്താണ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടുത്തെ സൈഡിന്റെ ലെങ്ത്തോ ബി ഡി അതും ഈക്വൽ ആണ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ അതാ കണ്ടോ അതും ഈക്വൽ ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത് ഒരു സൈഡും കൂടി ഈക്വൽ ആയാൽ മതി അല്ലെ പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിളിന്റെ ബേസ് ആണ് എ ബി രണ്ട് ട്രാങ്കിളിന്റെയും ഒരേ സൈഡാണ് എ ബി അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ എന്താ എഴുതാം മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എ ബി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ ബി കണ്ടോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് സൈഡ്സും പരസ്പരം ഈക്വൽ ആയി അങ്ങനെ മൂന്ന് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സൈഡ്സ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് കോൺക്രുവൻ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് എന്ന് പറയാം ഇൻ ദ കോർഡിലാറ്ററൽ എ ബി സി ഡി ഷോൺ ബിലോ എ ബി ഈക്വൽ ടു എ ഡി ബി സി ഈക്വൾ ടു സി ഡി കമ്പ്യൂട്ട് ഓൾ ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദ കോർഡിലാറ്ററൽ ഇവിടെ തന്നേക്കാണ് ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അവർ രണ്ട് ഹിൻറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി ഈക്വൽ ടു എ ഡി ഇവിടെ നിന്ന് ആൻസർ തുടങ്ങുകയാണ് എ ബി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി എവിടെയാണ് നോക്കി ആ എ ബിക്ക് ഈക്വലൻറ്റ് ആണ് എ ഡി അപ്പം എ ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ ആംഗിൾ ബി സി എ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ ഡിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ ആണ് പിന്നെ ഈക്വൽ അപ്പം എ സി ഡി അപ്പൊ ആംഗിൾ എ സി ഡി കണ്ടോ രണ്ടും ഒരുപോലെ ഉള്ള ആംഗിളാ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആംഗിൾ ബി സി എ പ്ലസ് ആംഗിൾ എ സി ഡി കണ്ടോ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും കൂടി ആഡ് ചെയ്താലാണ് മുഴുവൻ ആംഗിൾ കിട്ടുക That means 50 plus 50, നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഹൺഡ്രഡ് കേട്ടോ ഈ ആംഗിളുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കോഡിലാറ്റലിന്റെ സൈഡ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ ബി സി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം ബി സി ഈക്വൽ ടു സി ഡി ബി സി നോക്കി ബി സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ ആം
അതായത് ആംഗിൾ എ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി എ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി എ സി ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആണ് ഒരു കോർഡിലാറ്ററിന്റെ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ടോട്ടൽ ആംഗിൾ നമുക്കത് അറിയാം എത്രയാണ് ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസ് ഇല്ലേ ഈ ട്രാങ്കിൾസിന്റെ വൺ എയ്റ്റി ഈ ട്രാങ്കിൾസിന്റെ വൺ എയ്റ്റി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ആംഗിൾ സി അറിയാം ആംഗിൾ സി എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ആംഗിൾ എ അറിയാം ആംഗിൾ എ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഇനി നമുക്ക് അറിയാത്തത് ഏതൊക്കെയാണ് ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ ഡിയും അപ്പൊ ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ ഡിയും നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം എന്താ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് ഈ രണ്ട് ആംഗിളിന്റെയും ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ് ഈക്വൽ ആണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ സൈഡും ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഇതിന് എക്സ് ഒന്ന് കൊടുത്തു ഇതിനും എക്സ് ഒന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര വന്നു ത്രീ സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ ടു എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ നിന്നും ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് വൺ സിക്സ്റ്റി എത്രയാ വന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എത്ര കിട്ടി ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതാ ബി ആണ് ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഡി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓരോ ആംഗിളും പരസ്പരം ഈക്വൽ ആണ് കൂടാതെ എന്തുമാണ് ഹൺഡ്രഡുമാണ് ഹൺഡ്രഡുമാണ് ഓക്കെ 